。其实，像你这么美的女人，就不应该跟杨华那样的小子。你就应该跟我，你只要跟我在一起，我保证让你每天都活在天堂里一般。啊？是吗？我怎么在这儿啊？你这个吃里扒肉的！吴娜，你听我解释，我是在农场做戏中的，是他们常与会应酬。真的，我的心里有眼瞎吗？从你第一天见到那个女人开始，就开始对她大主意。你让我知道吗？吴娜，你居然不懂得欣赏我！咱们俩就是被人陷害，就是个王八蛋！你是个陷阱，东大，你听我说，这是个陷阱。我走，我走，我走，听我解释啊，跟东娜没什么，我是跟秦律师，我是跟秦律师过过来做。离婚协议说明天我会派人送到你的公司，另外，孩子的抚养权归我，剩下的就由律师跟你谈。老胡。你说这么大房子，咱什么时候才能买呀、啊？猴年马月。哎，姐。秦律师，这次真是让你受惊了。不用这么客气，这都是我分内的。我们金总跟唐总都交代了，让我好好配合完成报告。我明白你们老板的意思，明天我会亲自跟他谈。那就麻烦您了。慢走。再见啊，胡总。嗯，马上来，我办公室一趟。好。这套别墅是何东娜瞒着胡总在杭州购置的几套房产之一，房子一直挂在何东娜妈妈的名下，他们平时非常的小心谨慎。这些情况也是我们最近才掌握到的。我的意思是，何东娜跟王继森，秦律师，你之前也是打离婚官司的，这种案子应该接触过。这王继森简直太无耻了，就是个人渣。胡总现在想要跟何东娜协议离婚，可财产分割的问题始终都谈不拢。这何东娜对胡总公司的情况了如指掌，所以胡总才一直怀疑这中间是有人出卖他。但事实的真相却更可怕。夫妻俩有一个孩子，胡总想要孩子的抚养权，可是何东娜却一直揪着不放手，还处处刁难胡总。他有尽到对孩子的抚养义务吗？孩子平时都是由胡总的父母在看护。这些，就是孩子平时生活的记录，都是由胡总请的专门的看护还有医生记录的，他们都可以为胡总作证。这孩子有自闭。对，何东娜自从知道这件事之后，就再也没有在公开的场合提起过孩子。其实他自己啊，已经服用抗抑郁的药物很久了，所以天航酒店的那些事儿，在外人看来，都认为是天航酒店有很大的问题。但是我们都知道，这完全是何东娜会有的状态，她根本就没有办法照顾好孩子。有没有考虑到上法庭通过诉讼？我当事人的意思是。一旦上庭，那些别有用心的人就会揪着这些事儿不放，孩子的事情到时候想瞒都瞒不住。所以胡总希望事态不要闹大，在最小的范围内尽快解决。
，你怎么磕到头了？不小心撞了一下，没事的。疼不疼啊？我看，真的没事。吃饭了吗？吃了。去给你洗点水果。就没有什么要问我的吗？为什么？我碰到陶俊辉了，他都告诉我，他说你一点也没有担心我，一点也没有着急我。有什么好着急的？你又不会为了这点事真的出卖你自己，你有你的原则。你怎么知道的？我这么见钱眼开的人，谁知道呢？你知道王先生给我开了什么条件吗？无非就是带你到处旅游，各种买买买呗。他说他呢要教我学习投资，还要带我进入金融圈，只要我点头答应，一份投资合约就摆在我面前，这么大的诱惑。你不会答应的。为什么？因为你是个好律师。那你真的一点都不担心我吗？一点都不紧张，还是说你不敢来阻止我？这个行业呢，没有比别的行业更感情，也没有比别的行业更复杂。如果你是个投资人，你会因为一个女人而放弃一个极具价值的投资项目吗？又或者说，你会因为一个女的去投资一个没有价值的项目吗？王杰森的企图其实就是为了攻击我，我相信你应该明白。那万一我就是利欲熏心呢？暂时是你的属性吧。如果你是那种靠着男人得到自己的一切，这已经违背你做人的原则了，对吗？如果你真的是这样的人，你又怎么会跟我在一起呢？你不是暂时属性。我不高兴了，你一点都不担心我，你也不着急，你有没有一点担心？我就一点点，肯定是不放心的吧？啊，吓死我！其实我很担心你，我也很紧张，但是我只能选择相信你，相信你一定会向我对策。但相信你一定会万无一失。没错，我就是一个这么坚强、独立、万无一失的女人。晚安。